በመን ነው ዓለም የምትገኘው ሀገር ይልጆች እሄኮ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ሐና ዮሐንስ ጎጂየ በሚለው በራሴ ዩቲዩብ ያገኘኛል እንግዲህ እንደሰማችሁት ሐና ዮሐንስ በአዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከስታለች እና እና ብርታታት ነው የምንለው ጤና ስትልኝ አዲስ አበባ ተክታታዮች እንዴት ሰነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበልልኝ ይያልኩኝ እንደሰማችሁት እንግዲህ ሐና በአዲስ ዩቲዩብ ቻናል መታለች ሐና እንደሚታወቀው የኢቢኤስ ሰራተኛ ናት ኢቢኤስ እንግዲህ ላለፉት አንድ አመት በጣም ብዙ ሰራተኞቹ እየለቀቁ ይገኛሉ በቅርቡ ያው እንደሚታወቀው ራኬ ባለማየው እንደዚሁም ሰላም ዋሌ ለቀው ነበረ ከዛ እነሱም ወደ ራሳቸው ዩቲዩብ ቻናል መጥተዋል ዋሌም ሰላምም ራኪም ሐና ዮሐንስም እንደምትያዋት እንግዲህ የራስዋ ቻናል ጀምራለች እንዴት ነው እች ልጅ ኬቢኤስ ለቃ ነው ወይ ወደ ራስዋ ዩቲዩብ ቻናል የገባችሁ እሱ የሚታወቅ ነገር አይደለም ያው እሱ እንግዲህ ራስዋ በሚቀጥለው ሁድ መታብራራ ይሆናል እስካሁን በደረሰ መረጃ እንግዲህ የታወቀ ነገር የለም ለማንኛውም ሐና ዮሐንስን ሰብስክራይብ በማድረግ የማይልቀውን የመተወን ያክቲን ችሎቷን ማይት ቻናል ማለት ነው አንቺ እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ወደ ዩቲዩብ በሰላም ተቀላቀልሽ ነው የምንለው ወደሚቀጥለው መልካም ዜና ሶስዳችሁ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ነባና ሐና ተጋብተዋል ነባና ሐና እንግዲህ ላለፉት 10 አመታት በጓደኝነት ቆይተዋል ከያስኩል ጀምሮ ማለት ነው ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ለቀዋል የሰርጋቸውን ቪዲዮ ያው ካለው የኢትዮጵያ ወይ ደግሞ የዓለም ሁኔታ አንጻር ከኮሮና ጋር በተያዘ ድግስ የለም ነገር ግን የፎቶ ስነ ስርዓት የተደረገበት የሰርግ ስነ ስርዓት ቪዲዮ ለቀዋል ራሳቸው የዩቲዩብ ቻናል አላቸው ነባ እንድሪስ በሚል እዛ ገብታቸው ማየት ይችላልላችሁ አዲስ አበባ እንግዲህ ለነባ እና ለሐና እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ለዚያ በቃችሁ ትላለች ተዳሩ እንግዲህ አብርሃም ይሳራ ይሁን ወልዳችሁ ከብራችሁ ትልቅ ቦታ እንደምትደርሱ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ በመጨረሻ እንግዲህ ዛሬ ሸገር ዳቦ ተመርቋል እንደምታዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባት ወታከለውም ነው መርቀ የከፈቱት ሸገር ዳቦ እስከ 80ሺ ዳቦ በቀን ያመርታል ነው የተባለው አንድ ዳቦ 100 ግራም የሚመዝን አንድ ዳቦ በ75 ወይ በ80 ሳንቲም እንደሚሸጣው ቃል እንግዲህ ይህ ድርጅት በ10 ወር ውስጥ ነው ተሰርቶ ያለቀው ሌላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጅት ወደ አቃቂ ካሊቲ ግንባታው ተጀምሯል መሰረቷል ቃል ስለዚህ የዛሬ ዘጠኞ ራስ 10 ወር አካባቢ ሁለተኛው ይሄ ዳቦ ፋብሪካ በሼ ከአላሙዲን ድርጅት በሚድሮክ የሚሰራ ዳቦ ፋብሪካ ነው ይከፈታል ማለት ነው ለባንኛውም አሁን ዳቦ መታደል ጀምሯል ስራ ላይ ውሏል 80 ሳንቲ ሆኗል አዲስ አበባ ናዋሪዎች በተለይ ዝቅተኛ ህይወት ለሚኖሩ በጣም አሪፍ ዜና ነው እንደዚሁም 400 የሚሆኑ የተበላሹ ያንበሰው ቶቢሶች በየክፍለ ከተማው ቆመው ይሄን ዳቦ እንደሚያከፋፍሉም ሰምተናል ስለዚህ ይሄዳችሁ እንድትገዙ እንደዚሁም ይሄን እንገስተው ደሞ ያው የኛ ነገር ነገር ታቁታላችሁ እንዳያተርፉባችሁ ራሳችሁ ይሄዳችሁ ከማከፋፈያው እየገዛችሁ እንድትጠቀሙ ነው እናሳስበው ጥሩ ፕሮጀክት ነው መልካም ፕሮጀክት ነው ህዝባችን ያው አዲስ አበባ ኑሮ በጣም በጣም ከባድ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ይቀይራል ለብዬ ተስፋለኝ እንግዲህ ይሄን ፕሮጀክት እንዲሳካ ላይተቀን ለሰሩት ባለሙያዎች ክብር ይገባቸዋል እና መሰግናለን በጣም አሪፍ ፕሮጀክት ነው በዚሁ ይቀጥለው ምንለው በመጨረሻ ሳይረሳ ማስተዋስ መፈልገው ብዙ ህቶቻችን አሁንም አሁንም በሊባኖስ እንደዚሁም በሳውዲ አረቢያ በጣም እየተሳቁ እየተሰቃዩ እንደሆነ ሰምተናል በተለይ የሳውዲ አረቢያው እንኳን እንዲባጭር ፕሮግራም ምን ዘግቦ አይደለም የተለያዩ ቪዲዮች እየደረሱ ነው ወደፊት በዚህ ሳምንት ሙሉ መረጃ ይዘን መጣለን ግን የሊባኖሱን በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን 
ጎዳና ተዳዳሪ የሆኑ እንደሆነ ሰምተናል ሴቶቻችን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደዚሁም ላይ የርመንገድ ሰራተኞች ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ የተቻለንን መረጃ ያደረስን ነው አሁንም ደግሞ እንደጋግመን ምንለው አባካቹ ልጆቹ ገንዘብ ስለሌላቸው እዚ መተው መከፈል የሚችሉበት መንገድ አመቻችቶ እነዚህን ልጆች እንደው የሀገር ውርደት ከመሆን ህዝብ እየሳለቀብን ያለም ህዝብ እየሳለቀብን ስለሆነ ከጎዳና አንስታቸው አገራ አገራቸው መልሷቸው የትራንስፖርት ወጫቸው እንደው ከመጡ በኋላ መከፈል የሚችሉበት መንገድ ይመቻች ነው የምንለው እንጂ እንደዚህ ዝምብላቹ መንገድ ላይ ተጥለው እነዚህ ልጆች ኢምባሲው በዛ ላይ ዘክቶባቸዋል ጎዳና ነው ያደረው ያሉትና አባካቹ መንግስት ይሄን ነገር የምትስሙ በተክላላ እህቶቻችንን ከጎዳና ታደጓቸው አባካቹ ግፍ ይሆናል ይሄን መረጃ ለናቀብላችሁን የመጣ ነው ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሆኖ እና መሰግናለን እስከመጨረሻ አብራችሁን ስለነበራችሁ በሚቀጥለው መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ